A 27 días de las elecciones se agita la carrera electoral y la campaña hacia la alcaldía de Bogotá está como para alquilar balcón. Las encuestas muestran a Peñalosa y a Petro alternándose la punta y por eso ya se dieron las alianzas que se tenían que dar. De la baraja inicial de 11 candidatos a ocupar el Palacio Líbano, ahora quedan tan solo 9. La semana pasada el conservador Dionisio Araujo declinó esa opción por los malos resultados en los sondeos y el poco respaldo que tenía de su partido. Horas después, el exalcalde Antanas Mocu renunció a su candidatura para sumarse a la fuerza independiente de Gina Parodi. El pasado viernes 30 de septiembre se cumplió el plazo para las modificaciones de candidatos y listas inscritas que por causas constitucionales, legales, inhabilidades, incumplimiento de la cuota de género, quisieran o tuvieran que hacerlas. Y las cosas ya quedaron así, sin más alianzas, porque el tarjetón ya está listo. Pero, ¿por qué se unieron Parodi y Mocus? ¿Cómo se llevó a cabo esta alianza? ¿Qué fue lo más difícil para decidir cuál de los dos sería el candidato? ¿Y qué puesto tendrán tan Mocus en un eventual gobierno de Gina Parodi? Respuestas en esta entrevista con Camilo Durán. Camilo Durán, entra al radar. Bienvenida al radar, candidata Gina Parodi. Buenas noches, Camilo, ¿cómo está? Doctor Mocus, ex candidato a la alcaldía, bienvenido al radar. Muchas gracias. ¿A quién se le ocurrió la idea de esta sociedad Parodi Mocus? Se nos fue ocurriendo con el tiempo. Comenzamos como a dialogar y a dialogar y a encontrar unas coincidencias en distintos temas, principios, programas, cultura ciudadana, y eso terminó en un último segundo que fue decidir quién era un candidato. Pero fue un proceso largo, profundo, de muchísimas horas de, no de discusión, sino de diálogo, de entendernos, de comprendernos. Fue muy bonito porque Antanas lo que me dijo a mí fue pongámonos las gafas de ver lo mejor del otro. Y eso permite no solo ver lo mejor del otro, sino sacar lo mejor de uno. Entonces fue siempre construyendo hacia lo positivo. Y eso es básicamente lo que, hoy, lo que hoy podemos decir, esta es una alianza de lo mejor. Pero tuvo que haber alguien que llamara, y en negocio se dice que el que llama paga. ¿Quién llamó a quién? Yo llamé a, a, a Gina, pero por error. Quería marcarle a una profesora de, de estética y política de la Universidad Nacional llamada Amparo. Entonces a, apenas contestó la, la, la voz de Gina, yo miré el celular y vi porque había grabado el teléfono antes en algún encuentro, y dijo, uy, me equivoqué. Entonces, ella me contesta y yo le digo, excuse. Ahora, en algún momento había fantaseado unas eliminatorias con ella. Sí. O sea, en algún lugar de, de mi corazón había como una especie de preselección. O sea, como que... Rico salir con llena. No, Rico competir con Gina, es una competidora que lo obligaría a uno a sacar lo mejor de sí. Y yo creo que hacia enero o febrero en alguna re reunión de algunos de los verdes, yo tal vez mencioné la santa sin mencionar el nombre, pero de, de algún modo sugerí, dije, al Partido Verde le haría que hiciéramos un reality con Enrique, con alguien como una mujer que fuera buena candidata y nosotros poco aplicando el principio de que siempre deben poder competir por lo menos una mujer no escogida por mujer escogida por pila escogida en contra de la, del prejuicio que a veces existe de que aunque sea muy calificada como que no entonces pues una de las preguntas es cuando veo a, a, a Gina Obviamente por cultura, tal vez primero primero se me atraviesa la mujer, pero cuando usted la ve escuchando como, como escucha, uno dice, es sobre todo una alumna pila. Sí, que es lo que usted siempre ha querido tener, alumnos. Sí, y mi, en mi vida mi misión es que mis alumnos sean mejores que yo. Si lo logro, estoy realizado. Bueno, Gina, pero entonces esto es increíble. Hubo una llamada por azar. Usted vio la llamada del de candidato Mocus hasta ese momento y que lo volvió a llamar y le dijo, oiga, ¿para qué me necesitaba? ¿Usted estaba saliendo con alguien más? ¿Tenía por ahí algún otro romance político? Infidelidad, no, no, todo, no tenía ningún romance político, pero, pero además yo conocía de hacía mucho rato por el tema de niñez a Adriana. 
eh, y yo dije, oiga, nos hemos encontrado en foros donde, donde hemos coincidido en temas fundamentales como la educación. Antanas es el padre de no todo vale, pero es algo que yo no solo he pensado en la política, sino que lo he aplicado en la política. Y ahí yo dije, voy a llamar a Adriana después de esta coincidencial llamada a ver, a ver en qué está. Y comenzamos a construir como lo más importante que ha sido esto, que es una relación de plena confianza entre todos. Y, y así comenzó todo, ¿no? Construir sobre principios, sobre confianza, porque yo creo que este acto de gran generosidad que hace Antanas, que dice, ¿sabe qué? Le cedo el paso a la nueva generación, le cedo el paso a la mujer, eh, y yo lo que hago es mantenerme como, como acá, teniendo todo esto, mirando a largo plazo, construir una organización política distinta, eh, se construye a base de confianza, de nada más. Bueno, pero también generosidad de cederle el paso a una persona que iba por debajo de las encuestas en ese momento. ¿Cómo hablaron de ese tema? ¿Cuál fue el mecanismo que utilizaron para, una vez puestos de acuerdo, escoger cuál de los dos debería ser el que tuviera la... La bandera. Camilo, yo creo que este es el acto digamos, como ma de mayor grandeza en la política colombiana. Es decir, no, no conozco algo similar que, como todo lo de él, es ejemplarizante, no es pedagógico, está enseñando aquí algo. Y uno de los primeros puntos en que nos pusimos de acuerdo era no definirlo por una encuesta. Al contrario, tratar de mostrarle a los bogotanos que las cosas se pueden solucionar a hablar dialogando y que no hay pérdida cuando uno dialoga, que lo que hace es que potencializa todo. Y eso fue lo que hicimos, fueron diálogos, como le decía, de muchas horas, sobre muchos temas, con muchas emociones de por medio. Por ejemplo, una invitación que me hizo Antanas no fue a que le contara yo qué pensaba de la igualdad, sino yo qué sentía sobre la igualdad. Y eso cambia totalmente la perspectiva. Entonces aquí lo que hicimos fue una construcción de mejores para que los bogotanos hoy puedan elegir entre lo mejor. No por descarte, no en contra de sino porque me gusta, porque me inspira, porque eso es lo que quiero. Doctor Mocos, ¿cuál fue la principal dificultad en este acuerdo? Un punto sobre el cual haya sido difícil ponerse de acuerdo. Yo creo que no fue difícil como en, en, en ningún momento en, en particular. Hubo un momento en que lo vi rarísimo. Había unas sillas blancas elegantísimas en el sitio en el que estábamos, y en, en algún momento aburridos de estar en un sillón así nos pasamos a las sillas y una de las sillas era un poquito más alta que la otra y yo dije me tocó a mí pero luego espontáneamente nos cambiamos de silla entonces la vi a ella en, en, en la silla de la alcaldía luego dije no, lo de la alcaldía no es de sillas entonces hubo momentos donde parecía como que la cosa se fuera a decidir por por algo como raro que entonces en algún momento llegué a pensar en saquemos las sillas, pongámoslas pre, frente al, al, a las cámaras de televisión y jugamos el juego de, de correr alrededor de las sillas y quien se sienta primero en la silla un poquito más larga pues queda de alcalde. Sí. En algún momento dije, el primer niño que nos encontremos en el parque, Decimos, aquí hay dos cartas de renuncia, la de ella y la mía. Escoja usted cuál presentamos. Pero a cada cosa de esas le, 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 le dimos como al, algún grado de inconveniente. O sea, el proceso fue ante todo racional. O sea, es un conjunto de razones y la razón para mí que primó finalmente fue al comparar las dos cartas que hemos escrito, la de, ella estaba, es, 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 la de Gina estaba escrita en presente y la mía estaba escrita en futuro. Gina resolverá por su confianza en los técnicos parte del drama de la movilidad. Gina, por sus convicciones y sus antecedentes, no permitirá que el recurso público sea saqueado. Entonces fueron como cuatro o cinco enunciados que uno lo leía, Antanas la vio allá. Entonces es un proceso de persuasión donde uno aboga por el otro y en cierto sentido, pues la palabra vencí es exagerada, uh -huh. pero en ese intercambio de cartas, yo por lo menos ev evalúo que tuve más fuerza. Entonces, al ver yo más claramente a Gina allí en la alcaldía, 
dije, vayámonos por allá. Doctora Gina, ¿usted tuvo dudas de aceptar y decirle al profesor Mocos, no, 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 mejor usted? Pues así estuvimos muchos días, digamos, al, al usted ponerse esas gafas de ver lo mejor del otro, la, la decisión inmediata es, pues sea usted, yo estoy viendo aquí lo mejor de usted, eh, y, y yo creo que pues Santanas es el padre de muchos fundamentos de la política que queremos muchísimos bogotanos. Uno, el padre de no todo vale. Dos, el padre de la cultura ciudadana, que se requiere para movilidad, para seguridad. Entonces, pues para mí ahí estaba toda la inspiración de, de muchas generaciones, no solo de la mía, sino de la que viene, que realmente hizo crecer la ola verde. Cuatro temas fundamentales en el acuerdo programático que realizaron y que vayan a implicar un cambio en la vida de los bogotanos. Primero, retomar, recuperar y profundizar en cultura ciudadana. Segundo, crecimiento económico como base para el siguiente punto, que es igualdad en el acceso a las oportunidades. Y cuarto punto, dentro de todo esto, educación como la principal oportunidad para los jóvenes en la ciudad, educación de calidad. ¿De qué va a nombrar a Antanas Mocus si gana las elecciones? Bueno, primero... Usted sabe que un acuerdo a la MOCUS, el tema burocrático no existe, punto, o sea, es decir, nosotros hablamos de igualdad, de oportunidades, de principios, pero nunca, y eso hubiera permitido, en los acuerdos tradicionales así se resuelven, seis para ustedes, cinco para mí, en un acuerdo a la MOCUS, eh, y ahora a la parodi, pues un acuerdo burocrático no es permitido. Sin embargo, me estaba contando que, que él quería una, claro, como siempre algo muy simbólico, que es ser secretario de las almas que yo lo entiendo como parte de la cultura ciudadana, es decir, poderse meter en la conciencia de las personas para que pueda haber armonía entre esa conciencia y esa moral interna, la cultura y la ley. Pero él siempre va a ser el líder de este proyecto político, que es un proyecto político que comienza hoy a largo plazo, con unos elementos esenciales, principios del no todo vale en la política y un marco gigantesco de cultura ciudadana para transformar. O sea, ¿este es el comienzo de otro movimiento político, doctor Mocos? Es una fertilidad inesperada. Nunca soñé en la vida estar en el nacimiento de organizaciones en tal cantidad. Espero que esta sea la definitiva. Candidata Gina Parodi, si el doctor Galán, el doctor Luna o Aurelio Suárez resuelven unirse a este movimiento, ¿usted los acepta? Primero aquí ya no me mando sola, así que cualquier cosa... Esto es como una candidatura con dos cabezas. Nosotros nos hemos, hemos, creemos en los movimientos independientes, este es uno, en donde apoyamos una lista del Consejo con Juan Carlos Flores a la cabeza, pero cualquier cosa debe ser a título ciudadano, sin partidos políticos, entre otras, porque parte de la consideración del no todo vale es que en los partidos políticos actuales pues ha valido todo. Es decir, usted le consultaría al profesor Mocus eh, qué opina de que ellos se unieran. Pero, ¿cuál sería su opinión? Esta. Sí, a título personal, sin partidos. Pues, doctor Mocus, candidata Gina Parodi, muchas gracias y mucha suerte en este proyecto político que emprenden y que, la verdad, le ha dado una vuelta a la candidatura por la alcaldía de Bogotá. Muy buenas noches.